நிறுவனத்தின் பெயரோடு பாலில் செய்த தமிழ் இனிப்பையும் தீபாவளியின் மகிழ்ச்சியையும் திறந்திடுங்கள் வேற வேற கேரக்டர்ஸ் கொடுத்து வேற வேற இது கொடுத்து நான் எல்லாத்துலயுமே நான் ஃபுல்லஸ்ட் தான் பண்ணேன் எனக்கு எதுக்கும் கௌதம் கேரக்டர் அடிஷன் பண்ணேன் உனக்கு பாக்குறதுக்கு வந்து காதல் கொண்டே தனுஷ் மாதிரி இருக்கும் ஆனா அது அப்படி கிடையாது எக்ஸாம்பிள் உனக்கு எப்படி சொல்லணும்னா அப்படி இப்படி யோசிச்சுட்டு அப்புறம் திமுறு படம் பார்த்திருக்கியா திமுறு படம் விஷால் மாதிரி வச்சுக்கோங்க அசிஸ்டன்ட் டேரக்டர் டீம் சைட்ல இருந்து எனக்கு கால் பண்ணாங்க சரி ஓகே சூர்யா சார் படம் அப்படின்றதுமே குஷி ஆயிட்டேன் அது என்ன ரோலா இருந்தாலும் ஓகே இப்படி ஃபுல்லஸ்ட் கொடுத்தோம் அப்படின்ற மாதிரி இது கிடைச்சிச்சு அவ்வளோலாம் விட்டுரு அடுத்த அடுத்த பாரு அப்படின்ற மாதிரி தான் என்னமோ போன்றது வந்து அதே மாதிரி ஏதாவது நெகட்டிவாக நடந்துருச்சுனாலும் ஏதோ ஒன்று நமக்கு கிடைச்ச ஒன்று விஷயம் அது நம்ம கை கை மீறி போயிட்டாலுமே சரி என்னமோ போ போனால் போயிட்டு போகுது பார்த்துக்கலாம் டெலிவிகிடனர்களுக்கு வணக்கம் இந்த எபிசோட் ஆஃப் டெலிவிகிடன் சிலிட்டி கான்வெர்ஷன் ஒரு இன்ஸ்பைரிங் கான்வெர்ஷனாக இருக்க போது யாருக்கெல்லாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சினிமாவை ஆஸ்பைரிங்காக ட்ரை பண்ணணும் அண்ட் டெலிவிஷன் மீடியம் ஏதாவது ஒரு ஆசை கனவோட வந்து அந்த கனவை எப்படி சக்சீட் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறதுக்கு நம்ம பார்க்குற சில எக்ஸாம்பிளில் இன்னைக்கு கண் முன்னாடியே கணக்கானும் காலங்களில் கலையாக வளர்ந்து நிற்கிற அரவிந்த் சேஜு வாழ்த்துக்கள் அரவிந்த் தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஸோ மச் அது அவ்வளோ ஈஸி இல்லை எனக்கு இருந்த ஜேர்னி ஏன்னா ஆரம்பித்தது என்னமோ காலேஜ் முடிச்சுட்டு பிபிஓ பிபிஓ லைன் அங்கேருந்து திருப்பி மீடியாக்குள்ளே அஸ்டன் டேரக்டர் ஷோ ப்ரொடியூசர் ரைட்டர் கான்டென்ட் ரைட்டர் ஷோ ப்ரொடியூசர் இந்த மாதிரி எல்லா மல்டி டாஸ்கிங்கும் ஐ மீன் உள்ளே வரத்துக்கான எல்லா ஆஸ்பைரிங் வேலையும் பார்த்தாச்சு இதெல்லாம் விட நான் பெஸ்ட்டாக பார்க்கறது ஸ்டேஜ் பிளே நான் அரவிந்த்குள்ளே இருக்கிற ஒரு ஆக்டரை வந்து பார்த்ததே வந்து அந்த நட சபான்னு நினைக்கிறேன் நவகிர ரத்த கண்ணீர் அதில் ஒன் ஆஃப் த ஃபைனஸ்ட் ஆக்டரை பார்க்க முடிஞ்சது அதுக்கு வாழ்த்துக்கலாம் அந் அந்த ஜேர்னியை பற்றி பேசலாம் ஃபர்ஸ்ட் ஐ வாண்ட் எக்ஸ்ப்ளோர் த திங் எப்படி இருந்தது ஒரு ஸ்டேஜ் பிளே ஏன்னா ஒரு ஒருத்த சினிமா கேமரா முன்னாடி வந்து இப்போ ஃபேம் ஃபேமோன்னு ஆசைப்பட்டு இருப்போம் ஆனால் மொதல் விஷயமே அந்த நாடகத்துக்குள்ளே தான் அரவிந்தர் ஒரு ஆக்டர் தெரிய ஆரம்பிச்சாரு எனக்கு வந்து நாடகன்றது வந்து எனக்கு புதுசாக இல்லை எனக்கு வந்து நான் ஆல்ரெடி ஸ்கூலில் எல்லாம் நிறைய ட்ராமாஸ் பண்ணியிருக்கேன் லைக் அந்த ஏதாவது இண்டிபெண்டன்ஸ் டேக்கெல்லாம் அந்த ட்ராமா பண்ணுவோம் இல்லை வேறு ஏதாவது பொங்கல்னா ஏதாவது ஃபெஸ்டிவல் ஏதாவது கிருஷ்ண ஜெயந்தி இந்த மாதிரி இதுதான் வரும்போதெல்லாம் அப்போல்லாம் ஒரு ட்ராமா பண்ணுவோம் அப்போ ஸ்கூலில் இருந்தே இதெல்லாம் பண்ணியிருக்கேன் ஓகே ஸோ அப்போ அப்போ வந்து ரொம்ப அன்மெச்சூர்டாக எப்படி பண்ணணும்னு தெரியாமல் பேசிக்காக சும்மா டைலாக்ஸே மறந்தால் கூட அந்த மறந்த டைலாக் சமாளித்து சொதப்பி அந்த மாதிரி ஒன்று பண்ணியிருப்போம் பட் இப்போ இங்கே நான் வந்து இந்த நவீகரத்துக்கு நீர் மேடை நாடகமில் பண்ணும் பொழுது நிறையா ட்ரெயின் பண்ணோம் நை ட்ரெயின் பண்ணாங்க ட்ரெயின் பண்ணப்பட்டேன் ஆக்சுவலாக ஓகே நிறைய சொல்லி கொடுத்தாங்க எப்படி எப்படி நிற்கணும் எப்படி உன்னை பொசிஷன் பண்ணிக்கணும் எப்படி நீ உன்னை நீயே தனியாக காமிச்சுக்கணுன்ற மாதிரி நிறையா சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதில் சொல்லி கொடுத்த சில பேரில் வந்து ஒன்று டியூ டி விக்கே என்ன அதோட டேரக்டர் இன்னைக்கு நயன்தாரா வச்சு ஆமா ஓகே ஸோ கொடைக்கானலில் இருக்காரு ஸோ அவர் தான் வந்து எனக்கு அந்த படத்துலையும் அரவிந்த பார்க்கலாம் இப்போதைக்கு எதுவும் இல்லை ஓகே இப்போதைக்கு எனக்கே தெரியல எதுவும் இல்லை ஓகே ஸோ இருந்தால் நான் கண்டிப்பாக சொல்கிறேன் இல்லை ஓகே ஸோ அவர் எனக்கு நிறைய ட்ரெயின் பண்ணார் அப்புறம் நம்ம மிர்ச்சி சபா சபானை நிறைய எனக்கு ட்ரெயின் ஏன்னா அவர் வந்து நிறையா நிறைய ஸ்டேஜ் பிளேலாம் அவர் நிறைய பண்ணியிருக்காரு அந்த ரிகர்சல் வீடியோவே நான் பார்த்துருக்கேன் அப்படி உட்காந்து எல்லாரும் சேர்ந்து காலையில் எழுந்துச்சோன்னே கத்தாமல் சிரிக்கிறது அந்த வீடியோ அவர் எல்லாம் சபான ட்ரெயினிங் தான் அவர் தான் நிறையா சொல்லிக் கொடுத்தாரு அவர் என்னென்னா மோன் ஆக்டிங் முதல்ல பேசிக்காக தான் சொல்லுவார் மோன் ஆக்டிங் பண்ணணும் மைம் பண்ணணும் மைம்ல இருந்து நீங்கள் நிறைய விஷயங்கள் ஈஸியாக லேர்ன் பண்ணலாம் நிறைய விஷயங்கள் லேர்ன் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஒவ்வொன்றா ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக சொல்லி கொடுத்தாரு இன்னைக்கு இருக்கிற இந்த டிஜிட்டல்ல ஒரு ஒரு ஃபேம் வருது அந்த பேஸ்ல லீடாக பண்ணிட்டு இருக்கோம் அது கிடைக்கிற லவ் எப்படி இருக்கு உண்மையிலே அன்எக்ஸ்பெக்டட் தானே ஏன்னா நம்ம வந்து நினச்சி போவோம் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்து கனாக்கானும் காலங்கள்ன்ற அந்த ஒரு பிராண்டு நமக்கு க கிடைக்குதுன்னு நினைக்கும் போது அதை எப்படியாவது விட்டுறக்கூடாது முட்டி மோகம் மோதியாச்சும் எப்படியாவது அதை தக்க வச்சுக்கணுன்றதுல ரொம்ப கான்ஃபிடென்ட்டாக ஸ்ட்ராங்காக இருந்தேன் ஸோ ஒவ்வொரு ஆடிஷனும் போயிட்டு ஃபுல்லஸ்ட்டு கொடுத்துடலாம் ஃபுல்லஸ்ட்டு கொடுத்துடலாம் விட்டுறாதரா தம்பின்ற மாதிரி ஃபுல்லஸ்ட்டு கொடுத்துடலான்னு சொல்லிட்டு ஃபுல்லஸ்ட்டாக ஒவ்வொன்றையும் பண்ணேன் ஸோ எனக்கு கடைசி வரைக்கும் எனக்கு டவுட்டாகவே இருந்துட்டு இருந்துச்சு எனக்கு என்ன கேரக்டர்னு எனக்கு கடைசி வரைக்கும் தெரில எனக்கு நம்ம பிளாக் ஷீப்பில் வந்து கலையரசன் சொல்லி ஒரு அண
எடுத்துக்க வேண்டாம் மைண்ட்ல ஏத்திக்க வேணாம் சொல்லிட்டு நான் அப்படியே விட்டுட்டேன் அப்புறம் கொஞ்ச நாள் ஆடிஷன்ஸ் எல்லாம் சொன்னாரு இந்த ஆடிஷன் வருதுரா கனாகான் காலங்களுக்கு நீ போய் அட்டன் பண்ணிரு என்ன கேரக்டர் எதுன்றதெல்லாம் நம்ம பின்னாடி பாத்துக்கலாம் நீ போய் ஃபர்ஸ்ட் ஆடிஷன் அட்டன் பண்ணுன்னு சொல்லி என்ன அனுப்பிச்சு விட்டாரு கிட்டத்தட்ட ஒரு நாலஞ்சு ஆடிஷன் அட்டன் பண்ணிட்டேன் ஒரு பெட்ட கேரக்டர்ஸ் வந்து அவங்க ஓரளவுக்கு செலக்ட் பண்ணிருந்தாங்க அவங்க அந்த அவங்க செலக்ட் பண்ண கேரக்டர் வந்து இந்த கேரக்டருக்கு கரெக்டா இருப்பாங்களான்றது மட்டும் ஆடிஷன் பண்ணி பார்த்தாங்க அதான் என்ன வந்து அந்த கலை கேரக்டர்ன்றதுக்கு மைண்ட்ல வச்சு இவர் சொல்லியிருப்பாருன்னு நினைக்கிறேன் இவர் ரெஃபர் பண்ணி இருந்திருக்காரு போல சோ அதுக்கு என்ன அதுக்கு நான் கரெக்டா இருப்பேன் அதுக்கு நான் அந்த கேரக்டருக்கு நான் கரெக்டா ஆக்ட் பண்றேன் அப்படின்னு சொல்லி என்ன ஆடிஷன் பண்ணாங்க அது அந்த கேரக்டர் தான் பண்ணாங்களான்னு எனக்கு இப்ப வரைக்கும் தெரியும் ஆனா கிட்டத்தட்ட ஒரு நாலு ஆடிஷன் அட்டன் பண்ணதுல நாலும் வேற 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 கேரக்டர்ஸ் கொடுத்து வேற வேற இது கொடுத்து நான் ஆனா எல்லாத்துலயுமே நான் ஃபுல்லஸ்ட் தான் பண்ணேன் எனக்கு எதுக்கும் கௌதம் கேரக்டரும் நான் ஆடிஷன் அட்டன் பண்ணேன் கிச்சா கேரக்டருக்கும் ஆடிஷன் அட்டன் பண்ணேன் ராஜு கேரக்டருக்கும் ஆடிஷன் அட்டம் எல்லா கேரக்டருக்குமே பண்ணேன் கிட்டத்தட்ட அதுல வர டைலாக்ஸ் வச்சு எனக்கு தெரிஞ்சிடும் இது எந்த மாதிரி கேரக்டர் ஓகே இது வந்து அந்த மாதிரி கேரக்டர் அது கிச்சா இது ராஜுவா இது கௌதமா இது கலையா அப்படின்றது எனக்கு எந்த கேரக்டர் கஷ்டமா இருந்தது பாட்டுல கிரியேட்டர் சைல் டீம் சைட்ல இருந்து வந்திருக்கான்னு கேக்குறேன் ஆடியன்ஸ் இனிஷியலா அந்த கேரக்டர் குள்ள நம்ம போவோம் இல்லையா அந்த விஜய் சேது எல்லாம் சொல்லுவாங்க ஃபர்ஸ்ட் ஒரு நாள் எனக்கு கேரக்டர் புரியல உண்மையாவே என் பைக்கியை தொலைச்சிட்டேன் அப்புறம் தான் மிடில் ஆப்பிள் கேரக்டர் மட்டும் செட் ஆச்சு அந்த மாதிரி உங்களுக்கு ஏதாவது சொல்லிருக்காங்க சார் அதான் இப்ப இந்த கலையை நான் சொன்னேன்ல அவரு சொல்லும் போது வந்து இந்த மாதிரி தான் சொன்னாரு இந்த கேரக்டர் வந்து உனக்கு பாக்குறதுக்கு வந்து காதல் கொண்டு என் தனுஷ் மாதிரி இருக்கும் ஆனா அது அப்படி கிடையாது எக்ஸாம்பிள் உனக்கு எப்படி சொல்லணும்னா அப்படி இப்படி யோசிச்சுட்டு அப்புறம் திமுரு படம் பாத்திருக்கியா திமுரு படம் விஷால் மாதிரின்னு வச்சுக்கோங்க ரொம்ப அவனுக்கு ஒரு பேக் ஸ்டோரி ஒண்ணு இருக்கும் பட் அவன் அதெல்லாம் இது பண்ணிட்டு அவன் ரொம்ப சட்டிலா அமைதியா எந்த பிரச்சனைக்கும் போயிருக்கூடாதுன்னு இருப்பான் பட் ஆனா அவனுக்கு எல்லாமே தெரியும் அவனுக்கு எல்லாமே அவனுக்கு கோவப்பட தெரியும் அவன் ரொம்ப ஷார்ட் டெம்பரு அவனுக்கு சண்டை போட தெரியும் எல்லாமே தெரியும் பட் ஆனா எதுவுமே பண்ணிட கூடாதுன்னு ரொம்ப சைலண்டா இருப்பான் சாப்பாடுல மொளாபடி போட்டாலும் எனக்கு கிடைச்சி சாப்பிட்டு இருப்பாரு ஒரு கேரக்டர் தான் அந்த மாதிரி அந்த மீட்டர் தான் சொன்னாங்க எனக்கு இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் இது மாதிரி தான் அது அதே மாதிரியும் கிடையாது அந்த அந்த மீட்டர்ல தான் உன்னோட கேரக்டரும் இருக்கும் அப்படின்னா நானும் அந்த மாதிரி எல்லாம் எல்லாம் எடுத்துக்கிட்டேன் ஓகே இந்த மாதிரி தான் இருக்குமா இந்த மாதிரி நம்ம நம்மளை ப்ரொஜெக்ட் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த கேரக்டருக்கு என்ன மாதிரி ஹேர் கட் வச்சா அதுக்கு நல்லா இருக்கும் இந்த மாதிரி கையில என்ன காப்பு போட்டுருக்கணுமா இல்ல கயிறு கட்டி இருக்கணுமா இந்த மாதிரி ஓனா பண்ண பட் ஆனா அவங்க கடைசி என்ன சொல்லிட்டாங்கன்னு எதுவுமே அவனா பிளெயினா வாங்கிட்டாங்க ஏன்னா நான் வந்து ஜுவனேல இருந்து வர்ற மாதிரி ஒரு கேரக்டர் சோ அப்ப ஜுவனேல வந்து கையில கயிறோ கழுத்துல கயிறு இதெல்லாம் எதுவுமே போட்டுருக்க மாட்டாங்க மீட்டருக்குள்ள பெர்ஃபார்மன்ஸ் ஏன்னா அரவிந்த் பேசும் போதே தெரியுது அதோட எபிலிட்டி என்ன அதோட கேரக்டரோட ஸ்ட்ரென்த் என்ன சோல் என்னங்கிறத பிடிச்சிட்டாரு வென் கம்ஸ் அண்ட் டு பிக்கர் பிளாட்ஃபார்ம் பிக் ஸ்க்ரீன் அப்படிங்கிறப்போ எடுத்தோடனே ஒரு பெரிய படம் அதுவும் எல்லாரும் பேசக்கூடிய ஒரு படமாக மாறுச்சு அது ஜெய்பீம் அந்த ஜெய்பீம்ல அந்த கேரக்டரைசேஷனுக்கு ஒரு ஆடிஷன் ப்ராசஸ் போயிருக்கும் மெயினாக கதையோட சோல் அது ஒரு பேஸ்டான ட்ரூ ஸ்டோரி அப்படிங்கிறப்போ அண்ட் லாயர்னாவே ஜென்ரலாக நிறைய விஷயங்கள் படிக்கணும்னு சொல்லுவாங்க அந்த கேரக்டருக்கு எப்படிலாம் நம்ம அடாப்ட் பண்ணிக்கணும் அந்த ப்ராசஸ்லாம் பெருசாக இருக்கும் பர்டிகுலர்லி அரவிந்த் ஏன் சூஸ் பண்ணாங்க அப்படின்ற விஷயம் தெரிஞ்சுதா இல்லை அதுக்கு பின்னாடி ஒர்க் பண்ண ஹோம் ஒர்க் ப்ராசஸ் என்னவா இருந்தது இது ரெண்டுமே எனக்கு சத்தியமாக எனக்கு தெரியல எனக்கு என்னன்னா நான் லாஸ்ட் மினிட்ல தான் ஆடிஷனே அட்டன் பண்ணேன் ஓகே எனக்கு முன்னாடி எவ்வளவோ அந்த மிட் ரேஞ்சில் இருந்த அந்த கேரக்டர் ஆர்டிஸ்ட் நிறைய பேர் அதுக்கு ஆடிஷன் பண்ணியிருக்காங்க அப்போ அப்போ டாப்பில் இருந்த யூடியூபர்ஸ் நிறைய பேர் தான் ஆடிஷன் அட்டன் பண்ணியிருந்தாங்க எனக்கு இது எதுவுமே தெரியாது எனக்கு வந்து ஆடிஷன் இருக்கு டூ டி டூ டிலேருந்து ஒரு படம் சூர்யா படம் அவ்வளோதான் எனக்கு தெரியும் மற்றபடி எனக்கு என்ன 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 கேரக்டர் எதுவுமே எனக்கு தெரியாது பிளாங்காக போனேன் எனக்கு ஒரு கால் பண்ணி இந்த மாதிரி கூப்பிட்டாங்க ஒரு ஆடிஷன் மட்டும் கொடுக்க முடியுமா அப்படின்னு சொல்லி அந்த அஸ்டன் டேரக்டர் டீம் சைட்ல இருந்து எனக்கு கால் பண்ணாங்க சரி ஓகே சூர்யா சார் படம் அப்படின்னதுமே குஷி ஆயிட்டேன் அது என்ன ரோலா இருந்தாலும் ஓகே இப்ப ஃபுல்லஸ்ட் கொடுத்துடணும் அப்படின்ற மாதிரி நான் போகும்போதே அதை நான் மைண்ட் செட் பண்ணிடுவேன் போனா பெஸ்ட் கொடுத்து நல்லா பண்ணிடணும் ஏதோ ஒன்று பண்ணிடணும் அப்படின்னு சொல்லி ஏதோ ஒன்று இம்ப்ரெஸ் பண்ற மாதிரி ஏதோ ஒன்று பண்ணி நம்மள
நான் நினச்சா அடுத்த மாசம் வேலைக்கு போயிடுவோம் வேலைக்கு போனா அடுத்த மாசம் சம்பளம் வந்துடும் சம்பளம் வந்துச்சு அதை வச்சு ஓட்டிடலாம் அப்படி மைண்ட் செட் பண்ணிட்டு ஒரு மாதிரி கால்குலேட்டிவா வந்தேன் இங்க சென்னைக்கு பார்த்தா நான் மைண்ட் செட் பண்ணி வந்த சென்னை சென்னை வேற மாதிரி இருந்துச்சு இங்க வந்து பார்க்கும்போது பார்த்தா சென்னை வேற மாதிரி இருந்துச்சு ஸோ இந்த நான் என்ன சொல்றேன்னா இந்த இனிஷியல் லெவல் ஆஃப் ஹடில்ஸ் இருக்கு இல்லையா இந்த ஹடில் எல்லாம் திரும்பி பார்க்குறப்போ இன்னைக்கு ஆஹ் கலை ஏதோ ஒன்று சாதிச்சிட்டோம்டா அப்படின்ற அந்த ஃபீல் வந்துருக்கா சாட்டிஸ்பாக்ஷன் வந்துருக்கு இருக்குண்ணா இருக்குண்ணா நல்லாவே அந்த சாட்டிஸ்பாக்ஷன் இப்போ இருக்கு ஏன்னா இப்போ என்னால் எனக்கு என்ன எனக்கு என்ன தேவையோ அது என்னால் என்ன வாங்கிக்க முடியுது இப்போதான் ஒரு ஒரு பைக் வாங்கினேன் ஒரு மொபைல் வாங்கினேன் ஸோ இதெல்லாமே வந்து என்னால் என்னோட நீட் என்னவோ அதை நான் ஃபுல்ஃபில் பண்ணிக்க முடியுதுன்ற போது அந்த அளவுக்கு என்னை நான் பாத்துக்கிற அளவுக்கு இன்னைக்கு நான் இருக்கேன் அப்படின்னு நினைக்கும் போது எனக்கு ரொம்ப அதை அதுவும் வெளியே நான் எனக்கு பிடிச்சது பண்ணிக்கிட்டு என்னை நானும் பார்த்துக்கிட்டு வெளியே நிறைய பேர் என்னை ரெக்கக்னைஸ் பண்றாங்க நிறைய பேர் என்னை பாராட்டுறாங்கங்கும் போது எனக்கு அது நம்ம ஓகே நம்ம ஏதோ ஒன்று பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஸோ அந்த பயம் இருந்துட்டே இருக்கும் இல்லையா ஒரு ப்ராஜெக்ட் முடியறப்பவே ஐயோ அடுத்து என்ன பண்ணணும் எனக்கெல்லாம் அல்ல இல்ல எனக்கு நல்லா இருந்தா ஓகே கல்யாணம் பண்ணோம் நல்லா பண்ணியிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் சரி அடுத்து இது மூலியமா ஏதாவது வருமா அப்படின்னு யோசிச்சா அது கொஸ்டின் மார்க் தான் ஏன்னா இது மூலியமா நம்ம எதிர்பார்க்கவே முடியாது நம்ம இன்னும் நிறைய பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் நிறைய பண்ணதும் போதுதான் பத்து விஷயம் பண்ணாதான் அந்த பத்துல ஏதாவது ஒண்ணுதான் நமக்கு கிளிக் ஆகுன்றதுதான் நான் பண்ணதே ஒண்ணே ஒண்ணு அது ஒண்ணு வருஷத்துக்கு ஒண்ணு அந்த மாதிரிதான் போயிட்டு இருந்துச்சு ஸோ நான் நிறையா இப்போ வருஷத்துக்கு நிறையா பண்ணணும் அந்த நிறையா பண்ணுறதுல ஏதோ ஒன்று கிடைக்கணும் அந்த ஒன்று மூலியமாக எல்லாருக்கும் போய் சேரணும் அப்படின்றது தான் இப்போ என்னோட அரவிந்த் அப்படின்ற ஒரு ஐடென்டிஃபிகேஷன் வெளியே தெரிய ஆரம்பிச்சதுக்கு டெஃபினட்டாக தாய் வீடுன்னு கூட சொல்லலாம் பிளாக் ஷீப் கண்டிப்பாக பிளாக் ஷீப்பில் அரவிந்த் ஒரு ப்ராடக்டாக உருவாகிறதுக்கு எவ்வளோ டைம் எடுத்துக்கிட்டாரு அண்ட் அங்கே இருக்கிறவங்க இப்போ எப்படி பார்க்குறாங்க அரவிந்த் ஆக்சுவலாக நான் கற்றுக்கிட்டது எல்லாமே அங்கே தான் கற்றுக்கிட்டது எல்லாமே இது பண்ணது பேசிக் எல்லாமே கலைக்கு வேணா கணக்கணங்கள் ஸ்கூலாக இருக்கலாம் அரவிந்துக்கு பிளாக் ஷீட் தான் ஸ்கூலு ஆமாம் ஆமாம் எனக்கு வந்து நான் கற்றுக்கிட்டது எல்லாமே அதுதான் அங்கே தான் எல்லாமே லேர்ன் பண்ணிட்டு நீங்கள் சொன்னீங்களே அசிஸ்டன்ட் டேரக்டராக இருந்தேன் ரைட்டராக இருந்தேன் கண்டென்ட் கிரியேட்டராக இருந்தேன் ஆங்கராக இருந்தேன் ஆக்டராக இருந்தேன் எல்லாமே அங்கே கற்றுக்கிட்டது தான் அங்கே லேர்ன் பண்ணேன் அங்கே லேர்ன் பண்ணி அப்பயே நிறைய பேர் வந்து அங்கே டீம்லேயே பிளாக் ஷீப் டீம்லேயே நிறைய பேர் ரெக்கக்னைஸ் பண்ணாங்க ஆப்வியஸ்லி ஆஜி விக்னேஷ்காந்த் அண்ணன் இருந்து அன்பண்ண அப்புறம் சுட்டியாரகந்த் அண்ணன் நிஷாந்த் அண்ணன் சித்து அண்ணன் எல்லாருமே அப்பயே எல்லாருமே எனக்கு வந்து சொன்னாங்க இந்த பையன் ஏதோ யூனிக்காக ஏதோ பண்ணுறான் நல்லா பண்ணுறான் ஓகே ஸோ இவனுக்கான கரெக்டான ஒரு இது கிடச்சிட்டா இவன் கண்டிப்பாக இன்னும் நல்லா ஷைன் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி அப்பயே சொல்லிகிட்டே இருந்தாங்க எனக்கு ஒரு கோட் ஒன்று ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருந்தது இன்ஸ்டாகிராம் ப்ரொஃபைல்லையும் பார்த்தேன் ஸ்டோரிலையும் பார்த்தேன் எல்லா இடத்துலையும் அந்த ஏதோ ஒரு போன்னு இருக்கும் என்ன போ என்னமோ போ என்னமோ போ அப்படின்னா என்ன என்னமோ போ அப்படின்னா என்ன சத்தியமாக நான் எதிர்பார்த்தேன் யாராவது இதை கேட்பாங்க எங்கேயாவது கேட்பாங்கன்னு நினச்சேன் அது நீங்களே கேட்டீங்க ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் தான் கேட்டிருக்கீங்க அது என்னன்னா ரொம்ப நாளாகவே வந்து அது எனக்குள்ள நான் எனக்குள்ள நானே சொல்லிக்கிற ஒரு விஷயம் நான் அது இந்த என்ன போ என்னமோ போ அப்படின்றது வந்து எனக்குள்ள நானே சொல்லிப்பேன் இப்போ ஒரு விஷயம் கிடைச்சிருச்சு அப்படின்னா ஒரு நல்ல விஷயமா இப்போ இப்போ கனாகனம் காலங்கள் கிடைக்கும் போதுமே கூட எனக்கு அது அப்போ அப்போ அது பெரிய விஷயமா பட்டுச்சு பட் ஆனால் அதை நம்ம இது அவ்வளோ இதுவும் கடந்து போட்டோம் அவ்வளோதான் ஓகே சரி என்னமோ போ கிடைச்சிருச்சு அடுத்து என்னமோ பண்ணிடணும் என்னமோ போ மேலே இருக்க போது எப்படின்னா அவ்வளோதான் இது போ அடுத்து இது இது கிடைச்சிச்சா அவ்வளோதான் விட்டுரு அடுத்த அடுத்த பாரு அப்படின்ற மாதிரி தான் என்னமோ போன்றது வந்து அதே மாதிரி ஏதாவது நெகட்டிவாக நடந்துருச்சுனாலும் ஏதோ ஒன்று நமக்கு கிடைச்ச ஒன்று விஷயம் அது நம்ம கை கையை மீறி போயிட்டாலுமே சரி என்னமோ போ போனால் போயிட்டு போகுது பார்த்துக்கலாம் என்ன போல் வாழ்க்கையோட ஷார்ட் ஃபார்ம் மாதிரி இருக்கு என்னமோ போ அவ்வளோதான் என்னமோ போன்ட்டு நம்ம மாதிரில போயிட்டே இருக்க வேண்டியதா அது நல்லதாக நடந்தாலும் சரி கெட்டதாக நடந்தாலும் சரி எதுவுமே பண்டைக்கு ஏற்றிக்க வேணான்றது தான் அந்த என்னமோ போ உங்கள் கோ டீம் ஆர்டிஸ்ட் ஃபேன்ஸ்லாம் தனியாக நிறைய பேர் இருக்காங்க ஏன்னா எந்த இன்டர்வியூ எடுத்தாலும் அந்த கேரக்டர் செஷன் அவங்களுக்கு இருக்க ஒரு ஃபேன்ஸ் அவங்கள பற்றி கேளுங்க இவங்கள பற்றி கேளுங்க சொல்கிறேன் நான் அவங்கள பற்றிலாம் சொல்கிறத விட அவங்கள்ட்ட அப்சர்வ் பண்ண ஒரு சிக்னேச்சர் டைலாகோ இல்லை ஒரு 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 அப்சர்வேஷன் குவாலிட்டியாகவும் நீ அதை ஷேர் பண்ணலாம் நான் ஜஸ்ட் மென்ஷன் நேமா மென்ஷன் ஓகே ஸோ வில் ஸ்டார்ட் வித் அபி தீபிகா தீபிகா
இன்ஸ்டாகிராம்ல மெசேஜ் பண்ணாரு மெசேஜ் பண்ணி இப்பதான் ஒரு ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடி தான் ஒரு பர்த்டே கூட வந்துச்சு ஸோ விஷ் பண்ணேன் அதுக்கு முன்னாடியே எனக்கு வந்து இந்த கனா சீசன் ஸ்டார்ட் ஆகும் பொழுதே அதை பார்த்துட்டு எனக்கு இன்ஸ்டாகிராமில் மெசேஜ் பண்ணார் தம்பி ஐம் வாட்சிங் எவ்ரி திங் யூ காய்ஸ் ஆர் ரியலி டூயிங் வெரி குட் சம் 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 மெசேஜ் போட்டு எனக்கு இங்கே எல்லாருக்கும் விஷ் பண்ணி அமைச்சிருந்தார் ஸோ என்ன மாதிரி இன்னும் நிறைய பேர்த்திட்ட பேசியிருந்திருக்காரு ஸோ இப்போ கனா பார்த்துட்டு அவர் ரொம்ப ஆசைப்பட்டார் எங்கள் எல்லாரையும் மீட் பண்ணணும்னு நாங்களும் அவ்வளோ ஆசைப்பட்டோம் அவர் ஆஸ்திரேலியில இருந்தார் அந்த டைம்ல ஸோ நாங்களும் வந்து அவரை மீட் பண்ணணும்னு அவ்வளோ ஆசைப்பட்டோம் அவர் சென்னை வந்தும் எங்களால் மீட் பண்ண முடியாமல் போய் சார் அந்த டைமில் ஸோ அவர் எங்களை செட்டுக்கு வரணும் எங்களாரையும் பார்க்கணும்டா அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டு இருந்தார் ஸோ அது பார்க்க முடியல அண்டு வின் இது இர்ஃபானா ஆல்ரெடி எங்களோட ட்ராவல் பண்ணார் வந்தார் ஃபுல்லாகவே ட்ராவல் பண்ணார் ஸோ இர்ஃபானா நிறையா நிறையா சொல்லியிருக்காரு நிறைய நாங்கள்லாம் அப்படி இருந்தோம் அந்த காலத்தில் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய விஷயங்கள் அப்போ அப்போ நிறைய சொன்னார் அவ்வளோ கம்பேரிசன்ஸ் எல்லாம் சொன்னார் நாங்கள் அப்படி இருந்தோம் பரவாயில்ல நீங்கள் இவ்வளோ பண்ணுறீங்க எங்களுக்கு எதுவுமே தெரியாமல் நாங்கள் உள்ள உள்ளுக்குள்ள வந்தோம் பரவாயில்ல நீங்கள் நீங்கள் இவ்வளோ நாலேஜோட வந்திருக்கீங்க ரொம்ப பெரிய விஷயம் சொல்லிட்டு இர்ஃபான் நான் நிறையா இர்ஃபான் நான் வந்து எங்களுக்கு வந்து ஒரு என்ன சொல்கிறது ஒரு ஒரு ஆக்டிங் உடவன் மாதிரி தான் அவர் நிறைய விஷயங்கள் சொல்லிக் கொடுப்பார் என்னங்க இந்த இடத்துல லைக் என்ன விஷயங்கள் மீன்ஸ் ஆக்டிங் தாண்டி டிசிப்ளின்னா எப்படி எப்படி இருக்கணும் செட்டில் எப்படி எப்படி செட் பிஹேவியர் சொல்லி நான் அது மாதிரிலாம் நிறையா சொல்லிட்டு சொல்லிக் கொடுப்பாரு ஸோ இர்ஃபான் நான் அந்த விஷயத்துல இந்த இன் பிட்வீன் இந்த ஹார்ட் ஒர்க் பாயிண்ட் எல்லாருமே எல்லாரும் தெரியும் இந்த ஆன் ஸ்கிரீன்ல வர ஃபேமா தான் நினைக்கிறாங்க ஆனா அவங்க பேக் ஸ்டோரி இருக்கு இல்லையா அந்த மாதிரி பிபிஓ நைட் ஷிப்ட் இல்லாம வேற வேலைகள் எல்லாம் பார்க்க வேண்டிய சூழல் வந்ததுதான் அது அந்த பொசிஷனுக்கு எல்லாம் போகலையா கொஞ்ச நாள் விட்டு இருந்தா போயிருக்கும் ஆக்சுவலா அம்மா உணவு வரைக்கும் போச்சு ஓ அம்மா உணவு போய் சாப்பிட்டுதான் அது வரைக்கும் போச்சு ஏன்னா ப்ராப்பரான ஃபுட்டு இல்ல ப்ராப்பரான தூக்கம் இல்ல ஓகே அதுவும் பிபிஓக்குள்ள போனதுக்கு அப்புறம் சுத்தமா தூக்கம்ன்றதே கிடையாது ஏன்னா நைட்டு நாங்க ஒன்பது மணிக்கு போனோம் அப்படின்னா அடுத்த நாள் காலையில் ஆறு மணிக்கு தான் ஷிஃப்டே முடியும் ஆறு மணிக்கு முடியும்னா திருப்பி நாங்கள் வீட்டுக்கு வந்து ஒரு டூ ஹவர்ஸ் தான் தூங்குவோம் ஒரு ஒரு செவன் டு எயிட் வரைக்கும் தூங்கிட்டு எட்டு மணிக்கெல்லாம் எந்திரிச்சு குளிச்சு கிளம்பி நாங்கள் வெளியே ஆடிஷன்ஸ் வெளியே ட்ரை பண்ண வந்துடுவோம் கிரேட் அரவிந்த் ஏன்னா இனிஷியல் லெவலில் பார்த்த அரவிந்த் வந்து சினிமா மேலே இருக்க ஒரு ஒரு தீரா காதல் மட்டும் இருந்தது இன்னைக்கு ஒரு அனுபவமாக மாறியிருக்கு அதை பார்க்குறப்ப ஹாப்பி உங்களோட ட்ரீம் தேங்க்யூ அடுத்தடுத்த கனவுகள் எல்லாமே ஒரு பெரிய இடத்துல ஒரு அது மெய்ப்படணும்னு சொல்லி விகடன் சார்பாக வாழ்த்து தெரிவிக்கிறோம் நிறுவனத்தின் பெயரோடு பாலில் செய்த தமிழ் இனிப்பையும் தீபாவளியின் மகிழ்ச்சியையும் திறந்திடுங்கள்